siete cuarenta y un minutos. Marlena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Eh, me imagino que mucha gente durmiendo, quizás, porque estuvo viendo la entrega del Oscar y luego siguió celebrando y comentando eh, los premios de Bohemian Rhapsody, de, de, de Green Book, ese momento emotivo entre Bradley Cooper y Lady Gaga, que para muchos fue el momento impactante, el, el, el momento, el mejor momento de la entrega del Oscar por la empatía entre estos dos artistas, tal y como viene diciendo Lady Gaga desde que comenzaron ellos a dar entrevistas a propósito de cuando se comenzó a exhibir la película Bradley Cooper se convirtió en su mejor coach para ella poder actuar por primera vez en un papel protagónico eh, ella como cantante y viceversa ella se convirtió en su coach para que él cantara, el que estaba dirigiendo y que era un actor. Y esa complicidad entre ellos, pese a que él estaba con su compañera, ella había anunciado el fin de su de la relación que tenía, pero esa complicidad, esa mirada, esa carita juntos, bueno, convirtió esa canción Shadow en el, momento, en el mejor momento del Oscar. Pero hay muchos temas locales, tal y como decía Julio, muchos temas, poco tiempo, así que vamos a dar prioridad a dos o tres temas eh, locales. Y el común denominador que tiene, vamos a ponernos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Lo primero, el intento de reforma del Código de Trabajo. El viernes hubo una reunión sorpresiva, una reunión privada en salones del INTEC con la participación de representantes del gobierno, el ministro de Trabajo, el consultor jurídico, representante de los empresarios y de los trabajadores. Pero, como ha pasado en los últimos años, no se pusieron de acuerdo. Recordamos que nuestro código tiene como 27 años, desde el 1992, que en su momento fue un código revolucionario, pero ha quedado atrás, porque ha surgido la seguridad social, han surgido los cambios tecnológicos y nuestro código ha quedado obsoleto. Pero no hay manera de que se pongan de acuerdo. Puntos que han estado discutiendo. El tema de la cesantía, que siempre divide, que los trabajadores dicen que no van a renunciar a conquistas, entonces no tenemos información oficial porque esto no se ha ofrecido, pero de lo que se ha estado comentando es que la propuesta de los empleadores es que para los nuevos trabajadores la cesantía sea de un máximo de seis salarios mínimos. Y los trabajadores se oponen a esto. En cuanto a la jornada laboral, que aparentemente... Había, yo tenía entendido que había cierto acuerdo porque hay que ser flexible, buenos días Eury, hay que ser flexible con las jornadas laborales porque cada empresa, cada industria tiene necesidades diferentes y se llegan a acuerdo con los trabajadores que sean un ganar, ganar, de conveniente para ambas partes. Entonces, se hablaba de una jornada de 12 horas de cuatro días, o sea, cuatro días trabajando 12 horas y cuatro días libres. Pero entonces Gabriel de Río dice, aquí hay un gancho, porque entonces se quiere considerar, se, con ese esquema, se considera el domingo como un día de trabajo normal y no se paga como horas extras, no se paga el doble como horas extras. Eh, algunos denunciaron que había intentos de hacer, de llegar a un acuerdo al vapor, de acelerar eso para que el presidente, pero esto es especulación, esto no, te, esto no está confirmado, pero que había intento de que el presidente el próximo miércoles presentara un proyecto ante el Congreso Nacional, pero es vital que se pongan de acuerdo, porque en lo que sí hay consenso en la necesidad de crear más empleos de calidad, y en lo que sí hay consenso de que hay que facilitar que ese sector de la economía que es bastante alto, que está en la informalidad, pasa a la formalidad. Y para eso necesitamos un código de trabajo adaptado a los tiempos modernos. Entonces, esto en cuanto al código de trabajo. ¿Y en qué más decimos? Pongámonos de acuerdo. En lo siguiente, en el tema medioambiental. El viernes pasado, el ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, presentó un informe que tenía varios años realizándose eh, conjuntamente con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Y según este informe, 
la cobertura boscosa dominicana aumentó en un 3.9% en los últimos cinco años, pasando de 39.7% a 43.6%. O sea que tenemos en la República Dominicana hoy día, según el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, un 43.6% de cobertura boscosa. Yo le comentaba a un ambientalista, estos datos no se pueden refutar, porque hay un organismo internacional de por medio, decía, no, pero no es que lo van a cambiar, pero pueden maquillar los datos. Y yo, ¿cómo así? Sí, pasó en una gestión anterior que se disfrazaron los datos porque se consideró como cobertura boscosa, porque había satélites, se veía como algo verde, siembras de Tayota y de Yautea. Yo digo, bueno, entonces los ambi algunos ambientalistas han dicho, esto no es cierto, y han reiterado su posición de que todo el país, no solamente las áreas protegidas, todo el país está ante una emergencia medioambiental. Entonces, uno podría decir, bueno, es la posición de los ambientalistas, que son fundamentalistas, y el ministro de Trabajo. Pero no, aquí hay que decir, pongámonos de acuerdo. Porque esto no es una diferencia entre ambientalistas y ministro. Es una diferencia que ha habido entre un funcionario y otro que sigue. Entonces, ante esto uno se pregunta, o sea, una posición que tenía el pasado ministro Francisco Domínguez Brito, estuviese bien o no, pero se, que, se caracterizó por el rescate de las áreas protegidas, por el, la eliminación de los asentamientos agrícolas en estas y el trabajo de manera, con cooperación con los ambientalistas. Los llamó para integrarse a los llamados consejos de cogestión de los parques, de las áreas protegidas. Y luego viene el ministro Ángel Esteves, que es más permisivo, flexible, y dice que sí que se puede sembrar aguacates tipo Haas, y permite en algunos casos papa, cebolla, y llama a los ambientalistas vagos, los invita a trabajar, dice que mienten. Entonces, uno se pregunta, ¿la posición de Domínguez Brito y de Ángel Esteves fue, y, y es, en el caso de Ángel Esteves, hay que hablar en presente, ¿es a nivel personal o es una posición gubernamental? Si es a nivel personal, es muy grave, porque entonces estamos supeditados al capricho o al parecer del funcionario de turno, no solamente a nivel de medio ambiente, sino en todas las áreas. Vamos a descartar eso. No, ellos actúan según la política del gobierno. Hoy, ¿por qué este cambio? ¿Por qué se cambia de un extremo a otro? De, en, un cambio de 180 grados de un ministro a otro. ¿Hubo un cambio del gobierno? ¿Por qué? Y si no hubo un cambio, ¿cómo se entienden? Se entiende estas posiciones diametralmente opuestas. Por eso yo digo que en cuanto a esto y a propósito de este informe, dado a conocer por medio ambiente con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, pongámonos de acuerdo. Y en el último tema también, aunque tiene que ver con algo internacional, pero es el enfoque local, que decimos pongámonos de acuerdo, es con relación a la denuncia hecha por Cuba de que supuestamente se estaría utilizando de manera inconsulta territorio dominicano y puertorriqueño para que los Estados Unidos preparasen su intervención en Venezuela. Ustedes se recuerdan que el viernes pasado el gobierno, a través de su vocero, Roberto Rodríguez Marchena, que en ese momento estaba acompañado del ministro Gustavo Montalvo, dijo que no que en ningún momento las autoridades venezolanas se habían puesto en contacto con nuestro país por ninguna vía, ni para alentarnos, alertarnos sobre ninguna situación y con ningún otro motivo. Esto se dijo de manera tajante. O sea, no es cierto. Entonces, el canciller Jorge Arriaza, el canciller venezolano, dijo, sí, hubo comunicación. Y tenemos evidencia de eso. Entonces, el canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, reveló que sí 
hubo una comunicación el miércoles vía WhatsApp con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien la alertó sobre esta situación. Y el canciller le dijo, bueno, la posición dominicana, que era por vía pacífica y que no apoyaría eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que el, el canciller no informó, faltó esa información, por eso digo, ante este tema también, que es de vital importancia, no solamente a nivel local y a nivel internacional, vamos a ponernos de acuerdos, porque no es justo que se esté dando la cara a nivel oficial el vocero y el ministro Montalvo diciendo no hubo comunicación a Mauris y que por otro lado el canciller diga si sí hubo comunicación, tal cual dijo el canciller venezolano y, y se refería a esa comunicación vía WhatsApp. Son las 7.52 minutos. Continuamos. Olimatos. <risa> 